究竟什么来头？他是，我哪知道他什么人？反正是叶恋的男朋友，你能惹的事，还是别说了，否则林默不会放过我的。总之，身手不错。这样啊，兄弟，能不能借借我们一点食物？不瞒你说，我们已经没多少能吃的东西了。我哪有粮食啊？那个姓林的倒是有很多粮食，可他一点都没分给我过。看来你也不好过呀，不知道你们会在这里待多久。我哪清楚，不过看天色也不早了，应该会待一晚吧。原来如此，这样吧，一会儿你找个机会出来一下，我在楼梯间等你。我只是想跟你商量点事儿，不用担心，咱俩不是好哥们儿吗？难道那个姓林的还能限制你人身自由？行吧，我走了，再见。那么大的背包，还有三把好武器。怎么样？他们真的是从红灯区过来的？他们有吃的吗？我们不能留在这里等死，去求他们带我们离开这里吧！吵什么？他说的没错呀，每次出去找食物都是死的，就剩了你一个人回来。我们我们还不想死，去求求他们吧！什么？你想说是我丢下了他们，把他们害死了？你们吃着我拿命换回来的东西，还敢这么跟我说话？没我，你们早死了！你们也不想想。就凭他们那几个人，能从红灯区回到这里，笑话！虽然两个女的看着身手不错，可他们还带着一个病秧子，我看他们多半是准备逃出去。那他们为什么要撒谎呢？为什么？就是为了吓住你们。他带的那么大的背包里得有多少东西？还有那些刀，那可都是好东西。你们看看我们现在用的什么？棒球棍、拖把、游戏机，现在已经下午了，他们又带着个病秧子，估计今晚是不可能离开的。你不会是想……你们觉得是从活人手里抢吃的容易，还是从丧尸手里抢容易？是啊，他们一定是骗我们的。那么多好东西，分给我们一点也没什么吧？就是，就是这样，人都是自私的，会有侥幸心理，只要牺牲的不是自己。他就不会反抗。这些人肯定因为贪婪而配合我的计划。照你这么说，他们也被困在学校里了。可那三把刀怎么解释啊？学校是不允许携带管制刀具的吧？有道理啊。也对啊，到底怎么回事？也许是悄悄偷带进来的嘛，毕竟查的又不严。也是，谁寝室里没有不让携带的东西？要是放他们走了，我们真会饿死在这儿。说不定他们愿意给我们粮食呢。这群家伙真没胆，那三个人的武器都不简单。如果他们怂了，可就不好办了。看来必须耍点手段了。许才，你干什么？都紧张什么？我知道你们都没有跟人动过手，我们应该提前练习一下胆气，对吧？不如就让他来给大家做战前鼓舞。不要！没胆子的就站在一边看着。有胆的来，罗老师，你呢？啊、你们吃的时候小心点，别被他发现了。嗯、哦，好的，林哥，辩解。啊！嘘，你们能别这么张扬吗？嗯，你来喂，我们就不叫。哎，真拿你们两个没办法。啊！啊！你们两个算计我！计划成功，啊，累了一天还能玩得起来，真佩服他们。我回来了。你刚刚跟许才说了些什么？没说什么，他就问我点私事这你也要管？哎，我知道你心里不平衡，但是我们毕竟处于弱势，你做事别太出格。别说了行不行？我本来可以不跟来的，要不是你让我，我就……我，对不起。我没资格说这些话。如果不是你教我磨刀棍，我早晚会死在红灯区。不好意思，啊，我累了。士兵，在红灯区，如果不是及时遇到林默他们，我们最多还能撑一个星期。所以记着，别做出格的事。不公平！凭什么他有异能，我没有？林默。死死了，他他死了。
针，在口前乱撒，不期盼伸张。推倒石墙，于心痒，欲望把两只铜墙。我终于背上行囊，穿过这空巷，听见命运发出声响。破碎乌托邦，谁说世界会有光？终要有。